ഫിസിക്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ആറ്റംസിന്റെ ആദ്യ പോർഷൻ നോക്കി അവിടെ നമ്മൾ ബോറാറ്റം മോഡലിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം ലൈൻ സ്പെക്ട്രം ഉണ്ടാകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് നമ്മൾ റേഡിയോ ഓഫ് എ എലക്ട്രോണിൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അതോട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എലക്ട്രോണിൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം പിന്നെ എനർജി ഓഫ് ആൻഡ് എലക്ട്രോണിൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കി റിഡ്ബർ ഫോർമുല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു റിഡ്ബർ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ റിഡ്ബർ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് നമുക്കിനി സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ആ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ റിഡ്ബർ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിഡ്ബർ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം വരച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ സീരീസ് ലേമാൻ ബ്രാക്കറ്റ് പാഷൻ ഫണ്ട് ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ആക്സസ് വരയ്ക്കാം ഈ ആക്സസ് എനർജിയുടെ ആക്സസ് ആണ് എനർജിയുടെ ആക്സസ് എനർജി ഈസ് ഇൻ എലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ബാക്കി മൈനസ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം എൻ്റെ ഫിഗറിലേക്ക് ഒതുങ്ങാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വരയ്ക്കുന്നില്ല അവരെ ഒന്ന് വരയ്ക്ക് ഉള്ളിലുണ്ട് അങ്ങനെ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ഇലവൺ മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ തൊട്ട് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ വരെയുള്ള എലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലുള്ള എനർജി ഒന്ന് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ അനുസരിച്ച് എനർജി അറ്റ് ദ എൻഡ് ലെവൽ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിലെ എനർജി എത്രയായിരിക്കും ഇ എൻ ഇ സിക്കൽ ടു നമുക്ക് എന്നാ എഴുതണം മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ബൈ വൺ സ്ക്വയർ എലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നമുക്ക് എന്നാ എഴുന്നേറ്റും മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആയിരിക്കും ഏത് ലെവലിലെ ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിലെ എനർജി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിൽ എനർജി എന്നാ എഴുതണം ഇ ടു ഇ സിക്കൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ബൈ ടു സ്ക്വയർ അല്ലേ ടു സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ അത്ര കിട്ടും നമുക്ക് മൈനസ് മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് എലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ എനർജി ഓർബിറ്റിന് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് അത് നയൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ എലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് എങ്കിൽ നാലാമത്തെ എനർജി ലെവൽ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പോയിന്റ് മൈനസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഓർബിറ്റിൻ്റെയും എനർജി ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താലോ ഒന്നാമത്തെ ഒരു മൈനസ് പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് ആണ് പതിമൂന്നും പതിനാലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് മൈനസ് പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് രണ്ടാമത്തെ എത്രയാണ് മൈനസ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് നോക്കാം മൈനസ് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഉടനെ അങ്ങോട്ടാണ് വന്നേ മൈനസ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് അവിടെ എവിടെ ആകാം എന്ന് ഞാൻ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് മൈനസ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് എലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇത് മൈനസ് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് എലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ അല്ലേ ഇപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ വണ്ണിനെ ടു വീട് ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ എലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നാലാമത്തത് വരെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഒന്നിന് താഴെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം മൈനസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എവിടെ എവിടെയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാം മൈനസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ എനർജി ലെവലാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ എനർജി ലെവലാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ എനർജി ലെവലാണ് നാലാമത്തെ എനർജി ലെവലാണ് എൻ സി ആർ ഡി ഡെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഏഴ് എട്ട് എനർജി ലെവലുകൾ അവിടെ കാണാം മറ്റേ നമുക്ക് എത്ര എനർജി ലെവൽ വരയ്ക്കാം എന
ആറിൽ നിന്ന് മൂന്നേ രണ്ടേ ഒന്നിലോട്ട് വരാം അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ലെവലുകൾ മുകളിലോട്ടുണ്ടോ ആ ലെവലുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺസിന് എങ്ങോട്ട് വരാൻ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് എങ്ങോട്ട് വരാൻ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയ ഒന്നിലേക്ക് വരാം ഒന്നിലേക്ക് വരാം രണ്ടിലേക്ക് വരാം മൂന്നിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ എനർജി ലെവലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് എക്സ് ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്നാ ഐ എനർജി പുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടുമല്ലോ എത്രത്തോളം എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് ഷെല്ലുകളുടെയും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് മൈനസ് പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആറാണ് ഫൈനൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് അല്ലേ മൈനസ് മൈനസ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് അല്ലേ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടും അത്രയും ഇലക്ട്രോൺ വോട്ട് ദിസ് മച്ച് വിൽ ബി ദ എക്സൈറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹയർ എനർജിയിൽ നിന്ന് ലോവർ എനർജിയിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്താൽ ദിസ് മച്ച് എനർജി വിൽ ബി റേഡിയേറ്റഡ് ഔട്ട് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലെവലുകൾ തമ്മിലുള്ള എക്സൈറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഇനി മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ അതായത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ എൻ ഈക്കൾസ് വൺ ആണിത് എൻ ഈക്കൾസ് ടു ആണിത് എൻ ഈക്കൾസ് ത്രീ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വണ്ണിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സൈറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ണിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്ക് എനർജി ആവാഹിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് എക്സൈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ എത്ര എനർജി വേണം ഈ ഡിഫറൻസിലുള്ള അതായത് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് എനർജിയാണ് അവിടെ വേണ്ടത് ബോറിൻ്റെ പോസ്റ്റുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നോ മൂന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിൽ നിന്നോ അതിന് മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓർബിറ്റിൽ നിന്നോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിനെയാണ് ലെയ്മാൻ സീരീസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ലെയ്മാൻ സീരീസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇനി വിളിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലെയ്മാൻ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ബോറിൻ്റെ പോസ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് അതിനെ ലെയ്മാൻ സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ് ബർക്ക് ഫോർമുല കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് വൺ ബൈ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൽ എൻ വൺ ആരാണ് ലെയ്മാൻ സീരീസ് അനുസരിച്ച് ഒന്നാമത്തെ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് എൻ വൺ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും എൻ ടു എത്രയാണ് എൻ ടു വേണമെങ്കിൽ ടു ഇന്ന് വണ്ണിലേക്ക് വരാം അപ്പം ടു ആകാം ത്രീ എന്ന് വണ്ണിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ത്രീ ആകാം ഫോർ ആകാം എക്സെട്ര ഏത് ഇൻഫിനി അങ്ങ് എവിടം വരെ പൈ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയും പോകാം അഥവാ വൺ ബൈ ലാമിൻ്റെ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ അപ്പോൾ ന്യൂ ഈക്വൽസ് നമുക്ക് എഴുതാം ആർ ഈക്വൽസ് ആർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ലൈമാൻ സീരീസിൽ മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് എമിറ്റഡ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ എത്ര ലേക്ക ഒന്നാമത്തെ എനർജി ലെവലേക്ക വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് ടൂവിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് എനർജി എക്സൈറ്റഡ് ഡി എക്സൈറ്റഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടു സ്ക്വയർ കൊടുക്കാം ടു സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആറിൻ്റെ വില ഉണ്ട് ആറിൻ്റെ വില കൊടുക്കാം ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എന്നാ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഫോർ ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടും ത്രീ ബൈ ഫോർ കിട്ടും ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ആറ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആർ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആർ എന്ന് എഴുതാം ത്രീ ബൈ ഫോർ ആർ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താ വേവ് ലെങ്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി വൺ ബൈ ലാംഡ അപ്പോൾ ന്യൂന് പോകാൻ ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന വൺ ബൈ ലാംഡ എന്ന് തിരിച്ച് എഴുതുകയാണ് വൺ ബൈ ലാംഡ ഈക്വൽസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആർ എന്ന് എഴുതാം ഓർ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ആർ എന്ന് എഴുതാം ഫോർ ബൈ ഈ വൺ ബൈ ആർ എന്ന്
ആംസ്ട്രോങ് എന്ന് കിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതുന്നത് വൺ ടു വൺ സിക്സ് ആംസ്ട്രോങ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലൈമാൻ സീരീസിൻ്റെ മാക്സിമം വേവിൽ ഇത് വൺ ടു വൺ സിക്സ് ആംസ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് മിനിമം വേവിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യാം അപ്പം ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൂ ഇന്ന് വണ്ണിലേക്കല്ലേ ലൈമാൻ സീരീസ് തുടങ്ങുന്നത് ഇനി എവിടെ നിന്ന് വരെ വരാം ത്രീ ഇന്ന് വരാം ഫോറിൽ നിന്ന് ഡിഎക്സൈറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇന്ന് എക്സൈറ്റ് അങ്ങനെ എവിടെ വരെ വരാം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇൻഫ്രട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരാം വണ്ണിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മാ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്താ മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് ആണ് കിട്ടിയത് മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ ടു സ്ക്വയറിലെ എൻ ടുവിൻ്റെ വില നമ്മളിപ്പോൾ ടു ആയിരുന്നു കൊടുത്തത് ടു ടു ആ കൊടുത്തത് അല്ലേ മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനെ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി ആക്കിയാൽ എന്നാ പറ്റാം മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കും വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യാം സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ എഴുതാം വൺ ബൈ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ ലാംഡ ആർ ഇൻ ടു വൺ ആണ് ഓർ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ ആറിൻ്റെ വില എത്ര നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചു അത് നയൻ വൺ ടു ആംസ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് വൺ ടു വൺ സിക്സ് ആംസ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് നയൻ വൺ ടു ആംസ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും വെൻ ദ എലക്ട്രോൺസ് ആർ ഡി എക്സൈറ്റിംഗ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഫ്രം എനി അതർ ലെവൽസ് ഇൻ ആൻ എനർജി ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിനെയും നമുക്കൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എടുത്തെഴുതിയാൽ അതായത് ലൈമാൻ സീരീസിൻ്റെ മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു വൺ സിക്സ് ആംസ്ട്രോങ് ആണ് നമുക്ക് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നാനോമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം അതിന് മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു നയൻ വൺ ടു ആംസ്ട്രോങ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നാനോമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം നമുക്കറിയാം എലക്ട്രോമാൻറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ മുന്നൂറ് നാനോമീറ്ററിന് താഴെ ഉള്ളവരൊക്കെ എന്താണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റീജനിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലേമാൻ സീരീസിൽ കിട്ടിയ സ്പെക്ട്ര ലൈൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വേവ് ലെങ്ത് മുന്നൂറ് നാനോമീറ്ററിനും താഴെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലേമാൻ സീരീസ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് യു വി റീജനിലാണ് വരുന്നത് യു വി റീജൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റിയല്ല അപ്പം നമുക്ക് അതിന് എന്തൊക്കെ വേണം സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ ഒക്കെ സഹായത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലേമാൻ സീരീസ് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സീരീസ് അപ്പോൾ വാല്യൂസ് ഓർത്തിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ സീരീസാണ് ബാമർ സീരീസ് നമുക്കിനി ബാമർ സീരീസ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലേമാൻ സീരീസ് എങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ചത് നമ്മൾ രണ്ടിൽ നിന്നൊന്നിലേക്ക് വരാം മൂന്നിൽ നിന്നൊന്നിലേക്ക് വരാം നാലിൽ നിന്നൊന്നിലേക്ക് വരാം അല്ലേ എൻ ഈക്കൾസ് ഫോർ എൻ ഈക്കൾസ് ഫോർ അതുപോലെ ഇത് അഞ്ചാമത്തെ ആന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിച്ച എന്താ അഞ്ചിൽ നിന്ന് മുന്നിലേക്ക് വരാം ഇതാണ് ബാമർ സീരീസിൻ്റെ എനർജി ഡയഗ്രാം ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ എനർജി ലെവലിലേക്ക് മെറ്റ് എനർജി ലെവലുകളിൽ നിന്ന് ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ബാമർ സീരീസ് കിട്ടുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ലൈമാൻ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ എനർജി ലെവലിലേക്ക് മെറ്റ് എനർജി ലെവലുകളിൽ നിന്ന് ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരെ കിട്ടുന്നത് ബാമർ സീരീസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാമർ സീരീസിൻ്റെയും കൂടെ ഹയർ വേവ് ലെങ്ത്തും ലോവർ വേവ് ലെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ബാമർ സീരീസ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എനി ഓർ എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡി എക്സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എൻ ഈക്വൽസ് ടുവിലേക്ക് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് വൺ ബൈ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ് ബാമർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവലിലേക്ക് സെക്കൻഡ് എനർജി ലെവലിലേക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ അതായത് ഫോർ മൈനസ് എൻ ടുവിൻ്റെ വില അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാകാം ത്രീ ഇന്ന് ടുവിലേക്ക് വരാം ഫോർത്ത് ലെവലിൽ നിന്ന് ടുവിലേക്ക് വരാം ഫിഫ്ത്ത് ലെവലിൽ നിന്ന് ടുവിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെ
അപ്പോൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവൽ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ബാമർ സീരീസ് ഈസ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ ആം സ്ട്രോങ് ആർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എഴുതണം കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ലാംഡ ഈക്വൽസ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ആം സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നാനോമീറ്റർ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാനോമീറ്റർ ആണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പോയിന്റ് ആറ് നാനോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് മുന്നൂറ് തൊട്ട് ഏകദേശം എണ്ണൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെ ഉള്ളതൊക്കെ വിസിബിൾ ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാമർ സീരീസ് ഫാൾസ് ഓൺ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് റീജിയൺ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതും ബാമർ സീരീസ് ആയിരുന്നു കാരണം എന്താ നമുക്കറിയാം വിസിബിൾ അല്ലേ നമുക്ക് നെറ്റിൻ്റെ എത്രങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ലേമാൻ സീരീസിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ബാമർ സീരീസ് ആയിരുന്നു ബാമർ എന്ന സൈൻറ്റിസ്റ്റിന് കണ്ടത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ റെഡ് ബെക്ക് ഫോർമുല കണ്ടുപിടിച്ചതും ബാമർ ആണ് ഈ ബാമർ സീരീസിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റഡ് പെക്ടർ ലൈൻസ് ആയിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ നാനോമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ റെഡ് കളർ ഉള്ള ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേര് എച്ച് ആൽഫ എന്നാണ് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് ത്രീയിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഫോറിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്ക് ചാടാം ഫൈവിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്ക് ചാടാം അങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിലും ഉള്ള സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൺ ബൈ ലാംഡ ഈക്വൽസ് ആർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് അടുത്ത തേർഡ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫോർത്തിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വരും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വേവ് ലെങ്ത് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഫോർത്തിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിലേക്ക് ചാടുന്നത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് നാനോമീറ്റർ എന്നാണ് അപ്പം അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇവരെ എച്ച് ബീറ്റ എന്നാണ് അത് ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കാം ബാമർ സീരീസിൻ്റെ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് എച്ച് ആൽഫ എച്ച് ബീറ്റ എച്ച് ഗാമ എച്ച് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇൻഫിനിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ത്രീയിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്ക് ഫോറിൽ നിന്ന് ത്രീ ടൂവിലേക്ക് ഫൈവിൽ നിന്ന് ടൂവിലേക്ക് അപ്പോൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള വേവ് ലെങ്ത് കിട്ടും ആ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ കളർ കോഡ് അനുസരിച്ച് അവ എച്ച് ആൽഫ എച്ച് ബീറ്റ് എച്ച് ഗാമ എച്ച് ഗാൾട്ടൻ തരം തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത സീരീസും കിട്ടും പാഷൻ സീരീസ് പാഷൻ സീരീസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൻ വണ്ടെ വില അതായത് ഫൈനൽ ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ എനർജി ലെവൽ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ടൂവിലേക്ക് വരുന്ന ബാമ്പർ ആണെങ്കിൽ ത്രീയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് പാഷൻ സീരീസ് അതായത് ഫോർ ഇന്ന് ത്രീയിലേക്ക് ഫൈവ് ഇന്ന് ത്രീയിലേക്ക് സിക്സ് ഇന്ന് ത്രീയിലേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ടുവിൻ്റെ വില നമുക്ക് എന്നാ എഴുതേണ്ടി വരും പാഷൻ സീരീസിൽ എൻ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർഡിലേക്ക് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ വൺ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എക്സെട്രാ ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച് വരുന്നത് പാഷൻ സീരീസ് എന്നാണ് പാഷൻ സീരീസിലെ സ്പെക്ട്ര ലൈൻസ് ഇൻഫ്രാ റീജിയനിലാണ് വീഴുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഇത് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് യു വി റൈസ് റീജിയനുള്ള ഏത് സീരീസ് ആണ് ഇൻ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാഷനിൽ പറഞ്ഞത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്കുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമായിരിക്കാം ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഫോർത്ത് എനർജി ലെവലിലേക്ക് വീഴുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റീനും സിക്സ്റ്റീനും സെവൻറ്റീനും അപ്പോൾ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പാഷൻ സീരീസും ഇൻഫ്രാഡ് സീ റീജിയനിലാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഫണ്ട് സീരീസ് ആണ് ഫണ്ട് സീരീസ് വരുമ്പോഴും ഫണ്ട് ഫണ്ട് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഫിഫ്ത്ത് എനർജി ലെവലിലേക്കായിരിക്കും ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ്റ്റീന്ന് സെവൻറ്റീന്ന് എയ്റ്റീന്ത് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഫിഫ്ത്ത് എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരുന്നവരാണ് ഫണ്ട് സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഫാർ ഇൻഫ്രാഡ് റീജിയനിലാണ് അതിൻ്റെ സ
ഒരു ആറ്റത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഓർബിറ്റ് പോസിബിൾ ആകണമെങ്കിൽ അതുവഴി പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എൽ ഈക്കൽസ് എത്രയാകണമെന്ന് എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ആണ് അഥവാ എം വി ആർ ഈക്കൽസ് എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ എം വി ആർ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് അറിയാം ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഈക്കൽസ് ആർ ക്രോസ് പി ആണ് അപ്പൊ ആർ ക്രോസ് എം വി ആർ അല്ലെ അതാണ് എം വി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ബോർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാമാവുന്ന ഓർബിറ്റുകൾക്ക് എത്ര മാത്രമേ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം പാടുള്ളൂ അതുവഴി ഓടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ അങ്ങനെ ഉള്ള എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എച്ച് ബൈ ടു പൈ വാല്യൂ കിട്ടുന്ന റേഡിയസിലെ ആര് കറങ്ങും ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങും നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന് എന്ത് നേച്ചർ ഉണ്ടാകാം വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ടാകാം അത് ഡീബ്രോയ് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് വേവ് നേച്ചറുള്ള ലൈറ്റിന് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും സാധ്യമാണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറുള്ള മാസിന് എന്തും കാണാം വേവ് നേച്ചറും കാണാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു കോൺസെപ്റ്റ് അതാണ് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവിംഗ് അറൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് അവർക്ക് എന്ത് നേച്ചർ ഉള്ളത് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഉള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നാച്ചുറലി ഉള്ള ഈ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് എന്തും കൂടെ ആകാം എന്നാണ് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഡീബ്രോയി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തുമാകാം വേവ് നേച്ചറും ആകാം എനർജിയുടെ ഒരു പോമായ ലൈറ്റിന് പാർട്ടിക്കിൾ വേവ് നേച്ചറോടൊപ്പം പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനർജിയുടെ മറ്റൊരു പോമായ മാറ്ററിന് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറോടൊപ്പം എന്തും കാണാം വേവ് നേച്ചറും കാണാം ഇതുകൊണ്ട് രസകരമായിട്ട് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങുന്നത് ഡീബ്രോഗിയുടെ ഈ ഡ്യുവൽ നേച്ചറിന്റെ കോൺസെപ്റ്റും കൂടെയാണ് എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ എന്ന ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം രസകരമായി ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കുലർ ഡേവിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡീബ്രോഗിയുടെ കോൺസെപ്റ്റും കൂടെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റും ആര് വരം വെക്കുന്ന പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇപ്പോ പറയുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് എന്തും കാണാം വേവ് നേച്ചറും കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് അതാ ഇങ്ങനെ വേവ്സ് പോലെ പോകണമെന്നാണ് ഡീബ്രോഗിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ വേവ്സ് പോലെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ വേവ്സ് പോലെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രാവശ്യം വലം വെക്കുമ്പോൾ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ടു പൈ ആർ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അപ്പൊ അത് ടു പൈ ആർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വേവ് ലെങ്തിനെ നമുക്ക് എന്താന്ന് വിളിക്കാം ലാംഡയാന്ന് വിളിക്കാം ലാംഡ വേവ് ലെങ്തി ഒരു ക്രസ്റ്റും ഒരു ട്രഫും കൂടെ ചേരുന്ന ലാംഡയാന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസിന് വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ വരം വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ടായിരിക്കാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലാംഡ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വിളിക്കാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലാംഡ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വിളിക്കാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ലാംഡ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വിളിക്കാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ലാംഡ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കേസ് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് ലാംഡ ആറ് ലാംഡ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ സർക്കുലാർ മോഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയത് അല്ലെ അപ്പോ ഡീബ്രോഗിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു സർക്കഫറൻസ് ഓഫ് ആറ്റം കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടു പൈ ആർ മസ്റ്റ് ബി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ആർക്ക് തുല്യമായിരിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറ് ലാംഡ ഏഴ് ലാംഡ നമുക്ക് എണ്ണ എടുക്കാം അല്ലെ ഏഴ് ലാംഡ ആയപ്പോഴാണ് ടു പൈ ആറിന് തുല്യമായത് ഞാനത് ജനറലി ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് തെറ്റല്ലോ എൻ ലാംഡ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിന് മറ്റൊരു തലം കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വേവുകൾക്ക് ആ രണ്ട് വേവുകളുടെയും എൻബ്രല്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വേവ് ആ വേവിന്റെ നോഡുകൾ നമുക്കറിയാം നോഡ് മാഞ്ഞി നോഡ് ഒക്കെ എന്താ നമുക്കറിയാം ഡീബ്രോഗിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ നോഡുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി മുട്ടുമ്പോഴേ അവിടെ എന്നാ പറ്റും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂ
ഒന്നും സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിനെ കുറിച്ചോ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ ഒന്നും വിശദീകരിക്കാൻ ബോറാറ്റ മോഡലിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ബോറാറ്റ മോഡൽ ഈ ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റ്സിന്റെ ആകൃതി സർക്കുലാർ പാത്ത് മാത്രമാണെന്നാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്തുകളും പോസിബിൾ ആണ് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബോറാറ്റ മോഡലിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡ്രോബാക്സ് ബോറാറ്റ മോഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നീട് വേറെ ആറ്റം മോഡലുകളൊക്കെ വന്നു അത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിന്റെ ബേസിക്സിലാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓർബിറ്റ്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് മാറി ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ആ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ആറ്റംസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആറ്റംസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് നോക്കുക സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാൻ പഠിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒന്ന് ബോറാറ്റം മോഡല് ബോറാറ്റം മോഡലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ റേഡിയോ ഓഫ് എൻ എലക്ട്രോണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എൻ എലക്ട്രോണ് ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് എൻ ഓർബിറ്റിംഗ് എലക്ട്രോൺ പിന്നീട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലേമാൻ സീരീസ് ബാമ സീരീസ് പാഷൻ സീരീസ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ഫൺ സീരീസ് ഇവയൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനെ തുടർന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇവരുടെയൊക്കെ സ്പെക്ട്രൽ എനർജി ഡയഗ്രാംസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കണം ഡീബ്രോയിസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ബോൾസ് കോണ്ടൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കാം അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു